。各位同学，大家好，我们接下来要进入第四章。教各位怎么去啊计算一个结构系统上面的弯矩跟剪力。好，在前面的章节里面，我们已经讲过杆件受轴力或者是杆件受扭矩的状况。我们假如说像这样子的一个悬臂梁系统哈，假如它受轴力哈，在不同的地方它可以受不一样的轴力，那我们可以去把它的。呃，在每一点的切开之后，看到内部的那个轴力的状况，好，这种图呢，把它画出来，好，把它画出来。那这一种呢，这种图可以显示这个系统上面每一点内部切开之后，我看到那个轴力的样子，这种叫做轴力图。那同样的，如果我今天呃看的是一个系统上面，我加了有呃在不同的点我加了头旋，我一样去把。这个系统里面任何一点，我切开之后看到内部产生的那个拖旋的大小，把它画出来呢，画画成一个这样子在 S 轴上面，然后另外一边是拖旋的大小，这样这种图呢，我就叫做扭矩图哈 ，torsion diagram。所以呢，呃，我们知道，假如今天例如说有一个这样子的系统，一样哦，那呃，我们现在 focus 在。二 D 的状况就可以了。如果我这样子的一个力量把它推进来，我这边的墙壁会给它什么反力呢？好，它会有一个垂直向的分量，对不对？然后有一个呃上下的一个分量 ，OK？ 那它还可能有一个弯矩，好，这这三种力，水平、垂直，还有呃弯矩，都是墙壁可以去施加在我的这一个。梁上面 ，OK， 那呃，墙壁如果给它这样子的一个反力，我们如果随便把它切开，好，因为要达到平衡的状态，所以呢，另外我另外这一边这一个系统呢，它一定也会在这边施加一个，好像这样子的一个呃力量，好，就是假如我们把这个叫 A， 这个叫 B。B 呢，它就会在 A 上面施加像这样子的一个呃力量，让 A 这个本身它可以去维持一个平衡的状态。好，那既然 B 给 A 这些东西，那 A 当然也会给 B 等大反向的反作用力，所以就会变成像这样子。OK， 大小相等，方向相反。好，他们所以这两组是作用力跟反作用力，那这个跟这个就不是作用力反作用力。好。这里面呢，这个呃，沿着这个杆件的这一种就是轴力，这个我们之前已经讲过了。但是我们以之前还没有讲的，就是说，其实我这样切开，我断面里面我看到除了轴力之外，我也会看到这种跟断面的方向啊，走跟那个断面的方向是平行的，这种就是剪力。OK， 还有就是我们切开之后看到了玩具。OK， 所以呢，我们这一节最重要的就是。前面我们学过了轴力，学过扭矩，这边我们要啊帮、呃、助各位去呃学会怎么样去把一个系统的弯矩图跟剪力图画出来。就是我们切开之后，在断面里面我们看到的它显示出来的那个剪力跟弯矩的大小。那我切在不同的地方，它的大小会不一样。那怎么样把这些字都找出来？那个就是这一章的一个重点。这也是我们土木。呃，土木系的学生呢，非常非常基本的一个功课。好，我们看这样子的一个，呃，这是算是一个比较广义的图了、啊、哈。那它有一个梁，然后上面呢显示了三种不同的一呃支撑。那这三个都是无论如何你要非常非常熟悉的。三种不同的支撑，它可以提供的反力是不一样的。OK， roller 只会有一个垂直向的反力。Hinge 它可以加在这个系统上面啊，是水平跟左右哈，你可以想象这样子，这个红色的部分是那一根梁，然后呢，这是底下这个是一个 Hinge， 它想要上下动的时候，这个 Hinge 会施一个上下的力量把它拖住，让它不要动，好，所以它会给它上下的反力。它这个梁想要左右动的时候呢 ，Hinge 也会把它挡住
，所以 Hinge 也会给他一个水平的力量。但是如果他想要转，他如果想要转，这两个想要转，这 Hinge 没有办法抵挡他，没有办法抵挡他。OK， 那想要抵挡这种 Hinge， 就是这个支撑呢，一定要有办法把它整个施加一个呃 moment 在上面。那 Hinge 没有办法做到这件事情。所以呢 ，roller 是只有一个垂直向的反力 ，hinge 有垂直跟水平两种反力，那只有 fix e n d 可以不能动也不能转，所以它可以给水平、垂直跟转动。好，这个水平、垂直的集中力，然后又可以给它一个呃 moment。OK， 所以是三个反力。这个是关于 support， 关于支撑的部分。好，那接着呢，我们看到的是这个。呃，这边 P、M、Q 这些都是前面这边是一些基本定义的介绍。P 是一个集中载重 ，M 是一个集中的呃弯矩。那这些都是外力加在我们的这个结构系统上面。那 Q 呢是一个分布的一个载重 ，OK？ 所以 Q 它的单位它指的这个小 Q 呢，它指的都是单位长度上面的呃力量是多大。所以它的单位不是力量它本人哦。它必须把它乘上一个长度，才会变成一个力量。OK， 好，那我们在这这一节要学的就是说，这些外力 P、M、Q 这些都是外力，这些外力加在我的系统上面之后，我在任何一个地方把它切开来看，切开来看上面我会看到的弯矩有多大，跟呃剪力有多大。所以 P、Q、M 这些是外力，然后呢 V 跟 M 它是。呃，内力。那我们要看的是这些内力。OK， 那我们要看这些内力之前，我们必须来定义，因为我们之后会画弯矩图跟剪力图嘛。那呃，剪力图横轴就是这个 x 的位置，然后纵轴呢，就是你要看这个剪力是正的还是负的。好，所以我们要定义什么叫做正，什么叫做负的剪力，然后定义什么叫正，什么叫负的弯矩。OK， 好，如果呢，你给它，呃，如果之后画图的时候呢，像这样子，你把它这个地方切开，然后呢，你看到的剪力，这一对这一对剪力，它是这样这样子分布的。好，那这种我们把它叫做正剪力。那如果你看到的是相反的，它是这样子、这样子在分布的，那这种我们就把它叫做负剪力。OK？ 那有的人不喜欢用这种切一刀之后看到的这种样子、这样子来定义呃剪力的正负，他喜欢呢画一个方块。好，那你可以想象，就是说它其实可能就是这边本来有一个。有一个方块，因为我们要看的就是这一点，我们要到时候要画，就是画在那一点，这个剪力到底是正的还是负的？所以他就想说，那我从这边切一个方块出来看，那我要定义正剪力的话，我一定不可以跟刚刚的定义是冲突。我要讲的是同一种东西的话，那呃，所以这个方块受的剪力呢，在这边它一定是往下，那这样子才会跟这个切开这个往上是一个。作用力、反作用力，对不对？那另外一边往在这一边往下，所以在这个方块上面看到的当然就是往上，对不对？所以呢，这个这种切一刀看到这边往下、这边往上这种现象，或者是我切一小块看到呃右边这边往下，然后左边这边往上，这些状况我们都定义成正的剪力，正的剪力。那所以同理可证哦，你如果这边你看到这一边是往上，右边往下，左边往下，那这种或者是上面切一刀，好，你看到这边往下，这边往上，这些全部都是被我们讲成是负的剪力。OK， 好。然后呢，呃，什么叫做正的弯矩呢？如果一样哈、哦，你如果一刀切开，一刀切开。你看到这个弯矩呢，长这个样子，长这个样子的，这样子在凹的，那这一种叫做正弯矩。好，那如果你一刀切开，看到的是这样子，那这种叫做负弯矩。OK， 
。那有的人不喜欢用一刀切开来看哦，他喜欢看就是里面塞在里面的那一块。那要跟这个符合，所以塞在里面的那一块呢，就是等于是这样子。OK， 这样你给它放进去，它才会。啊，整个都是平衡的嘛，好，它其实是同一种状况，好，那这种我们就把它定义成是正弯矩，正弯矩，好，那呃，那这边负弯矩就是这样子，好，所以呢，正弯矩其实是怎样？正弯矩其实就是把它像这样子开口笑，哈，开口笑的这样熬，开口笑的这样熬，这种开口笑，所以我们把它定义成正弯矩。OK， 那这是没有什么呃对错或理由的，这完全只是人为的定义。所以其实你可以把它定义成完全相反。好，那呃有的时候坊间的书，不同的教科书，它可能也会采用不同的政府的定义。那只是说我们在这边要统一哈、哦，在这一门课里面我们用的呃弯矩跟简历的政府，就是用刚刚我们介绍的这些状况来定义。OK， 好，所以定义好了什么叫做正简历，什么叫正弯矩之后呢？呃，这边还特别另外定义了一个一个东西是 Q， 好 ，Q 呢，它也定义了一个正方向是朝下，就是朝下的这个分布力量呢，我们把它定义成是正的。好，那不过各位要知道，我们的重点是 V 跟 M， 那 V 跟 M， 而且我们讲的 V 跟 M 是这个杆件内部的内力。那这个 Q 其实是一个外力，那只是因为这些 V 跟 N 其实就是这些外力造成的。然后呢，我们等一下推导 Q、V、N 之间是有关系的，所以我们也在这边定义了这一个呃外力这个 Q 的一个正负哈。好，我们要来介绍一下 Q、M、V 之间的一个关系。这是一个呃量，然后它有呃比较 general 的一个一个外力作用在上面，有集中的弯矩，有集中力，还有集呃分布力。然后呢，我们在这根量里面呢，我们在距离呃原点 x 的地方，我们割一个 dx， 把它拿出来看。这个 dx 好、哦、这一块量的一小段 dx 很小，上面有一个。呃，分布力 Q， 好，大小分布力，呃，大小强度是 Q， 然后呢，这一边呃有一个往上的剪力，好，就是我从我从这一边切开之后，我看到的这一段怎么样去作用一个力量在它上面 ，OK， 就是一个这样子的剪力，然后呢，另外一端当然也会，好，另外这一端也会在这边，它会有一个力量 ，OK。那是往下，好，那然后呢，两边有这个开口笑的这个玩具加在上面，然后呢，左边这一边的剪力跟右边这边剪力大小不一定要一样，不一定要一样 ，OK， 同样的弯距大小，随着你往右边这样在走，它也是会有变化的，所以这一点切开跟这一点切开，他们看到弯距跟剪力不见得大小要一样 ，OK， 所以这个变化量我们就用 dv 跟 dm 来代表。OK， 所以这是一个很 general 的图，好，很广义的图。同时呢，大家要注意，就是说，你有没有发觉这边的 Q、M 跟 V 全部画的都是正的方向，就是我们刚刚定义的正方向，全部都把它画在上面。那这些方向画全部都假设成正方向，对我们。呃，后续的计算是比较简单的，因为如果算出来是负的，就表示，呃，我原先的那个呃力量的方向假设的应该是要相反的才对。好，这一个方块我切出来了，因为这整根梁是处于一个力平衡的状态，所以这个方块上面所有作用的力量呢，当然也都要力平衡。OK， 所以从力平衡里面，我们就可以找出 M、V 跟 Q 之间的关系。OK， 我们先来看 y 方向的力平衡 ，summation f y 等于零。好，所以我们就知道这 q 要乘上 dx 才会是力啊。那所有向下的力要等于向上的力，所以向上的力只有这个 v， 那向下的力包括这 q 乘上 dx， 还有 v 加 dv 就在这边。所以我们就可以由这条式子，我们就推得原来我这个负 q 它是等于 dv 除以 dx。
负 q 它是等于 dv 除以 dx， 我一定要满足这个式子，我才会有 y 方向的力平衡。OK， 好，所以原来这个呃这个 dv 除以 dx 跟 q 的大小是有关系的。再来呢，我们来看，呃，当然看的 y 方向的力平衡，我们也要看弯矩平衡啊。所以，我们用红色这边红色的这一个地方的 summation m 等于零，好来看。所以，所有顺对这一点顺时钟的力矩要等于呃逆时钟的力矩 ，OK？ 所以呢，逆时钟的力矩方面呢有哪些？有这一个，还有对这一点来讲，呃，这个力量。好 ，Q 乘上 dS 这个力量也会制造一个逆时针力矩，然后顺时针的有这个 m， 还有这个 v 对于这个红色的也会产生一个顺时针的一个力矩。好，所以顺时针的部分有 m， 还有这个减力乘上这个 dx， 这没有问题。然后呢，呃，逆时针的部分有这个 m 加 dn 在这边，然后还有另外一个是这个。这些力量对于这个红色造成的这个 moment， 那怎么算？好，你可以把它先集中成一个力量，好，就是 Q 乘上 dx 变成一个集中力，然后这个集中力要作用在这一个分布，它这个因为在这边是一个均布的大小，如果一样的话，那因为这个 dx 切得很短很短，所以这个外力呢大小就会被当成是一样的。这个我们就作用在，因为这个一样的话，我们就把它作用在正中间，好，就是等于作用在它行星的地方啊。所以它如果有一个、呃、大小不一样的话，那你就要把那个行星找出来，然后把这个集中力当做作用在那个地方。好，所以这个 Q 乘上 dx 这个力量，我们就作用在二分之 dx 的地方。所以这个集中力，呃。的大小 q 乘上 dx 力臂对这个红色的是二分之 dx， 所以我们就这样子把它计算出来。好，那这一条式子，我们就可以去算，我们就可以得到一个结果。但是这边呢，因为 dx 非常的小，所以这两个乘起来之后变成一个 dx 的平方。好，所以这个部分呃太小了，我们就可以先把它忽略。那剩下的部分，这个 m 在相消。我们就会发觉，原来 d m 除以 d x 就是等于 v。OK， 我们来回顾刚刚讲的重点哈。我们刚讲了两个，一个是这个关系，负 q 等于 d v 除以 d x， 另外一个呢就是呃 v 呢它是等于 d m 除以 d x。OK， 好，嗯，这有没有让你有点联想到我们以前讲？位移速度跟加速度的关系，在这边呢，我们就会看到，如果我们有一个 q， 有一个呃简历，有一个弯矩 ，OK， 好，那呃，如果呢，他们其实可能都是 x 的函数，好，他们都是 x 的函数，那如果我把它把 m 对 x 微分，好，这边是一个微分，我把我的这个弯。我如果之后有一个，呃，这一个量呢，哦，然后我加了一个外力，然后它上面的每一点的弯矩，好、哦、的一个一个状况，好、哦、一个弯弯矩的一个状况，好、哦，那它可能是一个 S 函数啊。那原来这一个弯矩图，它的斜率呢，就是剪力，好、哦，就是一个剪力的大小。那如果我把剪力呢？再把它微分，简历的图再把它微分，它其实就是一个 Q of S 负 Q 的，啊，负 Q 的一个值。那既然走这一条路是微分，那当然你如果把这个负负 Q 把它积分，它就会变成 V 啊。然后呃，把 V 再积分呢，它就会跑出 M 出来。OK， 所以就是呃，在这边你看到的这一个，那所以。这一个这一讲，我们讲的重点就是 Q、V、M 之间的关系。那这个关系呢，之后可以帮助我们去呃画弯矩图跟简历图。在下一节，我们要继续来啊、呃、往下讲，比较呃举几个例子，让大家知道这些图到底是怎么样画的。好，所以下一节很重要哦。
。最后一样是我们的呃版权图示。这一节就进行到这边，我们下次再见。